முருகன் ஏன் ஆறு தலைகளுடன் இருக்கிறார் தெரியுமா அதன் பின்னால் இருக்கும் ரகசியத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்தியா முழுவதும் வணங்கப்படும் முக்கியமான கடவுள்களில் ஒருவர் என்றால் அது விநாயகர் ஆனால் அவருடைய சகோதரரான முருகன் மட்டும் ஏன் தென்னிந்தியாவில் மட்டும் வணங்கப்படுகிறார் என்பது என்றுமே தீராத குழப்பமாகத்தான் உள்ளது வட இந்தியாவில் எப்படியோ ஆனால் தென்னிந்தியாவை பொறுத்தவரையில் முருகன் மிகவும் முக்கியமான கடவுள் ஆவார் முருகனுடைய ஆறு படை வீடு என்பது தென்னிந்தியாவில் முக்கியமான புனித ஸ்தலங்களாகும் முருகனை கார்த்திகேயன் சுவாமிநாதன் கந்தன் என்று பல பெயர்களில் மக்கள் வழிபடுகின்றனர் தேவர்களின் படைத்தலைவராகவும் முருகன் தான் இருக்கிறார் இந்த பதிவில் முருகன் பற்றி உங்களுக்கு தெரியாத பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பார்க்கலாம் விநாயகர் ஒரு புறம் அமைதியான சாந்தமான கடவுளாக இருக்கும் பொழுது மறுபுறம் முருகன் போர்க்கடவுளாகவும் வீரத்தின் உறைவிடமாகவும் இருக்கிறார் முருகன் படைக்கப்பட்டதன் நோக்கமே அதுதான் தேவர்களின் படைத்தலைவராக இருந்து பல அசுரர்களை வதம் புரிந்துள்ளார் முருகன் ஈசனின் புதல்வர்களில் இவர் மிகவும் கோபக்காரர் ஆவார் அழகின்ற சொல்லுக்கு முருகா என்று கூறுவார்கள் அதன்படி முருகன் மற்ற அனைத்து கடவுள்களை விட அழகில் சிறந்து விளங்கியதாகவும் அவரின் அழகு அனைத்து தேவர்களையும் பொறாமைப்படும் அளவிற்கு இருந்ததாகவும் கந்த புராணம் கூறுகிறது அவரின் வாழை விட அவரின் அழகே பலரையும் கொன்றுவிடுமாம் முருகனின் உருவப்படத்தை நன்கு கவனித்தால் அதில் அவர் மயிலின் மீது அமர்ந்திருப்பார் அந்த மயில் பாம்பொன்றை மிதித்துக் கொண்டிருக்கும் இதில் பாம்பு நம்மிடம் இருக்கும் ஈகோவை குறிப்பதாகும் முருகன் மிகவும் புத்திசாலியான கடவுள் ஆவார் எனவே அவர் தன் ஈகோவை விட்டுவிட விரும்பவில்லை ஈகோவை ஒருபொழுதும் விட்டுவிடக் கூடாது கட்டுப்படுத்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவர் தான் முழுமையான மனிதனாக இருக்க முடியும் அதைத்தான் முருகன் தன் உருவத்தின் மூலம் உணர்த்துகிறார் புராணங்களில் கூறியுள்ளபடி முருகனுக்கு மொத்தம் ஆறு தலைகள் உள்ளது இதற்கு பின்னால் பல கதைகள் உள்ளது அதில் முக்கியமான ஒன்று முருகன் படைக்கப்பட்டதே போருக்காகத்தான் எனவே இந்த ஆறு தலைகள் அவர் அனைத்து திசைகளிலும் இருந்து வரும் எதிரிகளை சமாளிக்க உதவும் ஆறு தலைகள் மட்டுமல்ல இவரின் பனிரெண்டு கைகள் மற்றும் பனிரெண்டு கால்கள் போரில் இவரை எவரும் வெல்ல முடியாதவராக மாற்றுகிறது மற்றொரு புராண குறிப்பின்படி முருகனுக்கு எப்படி ஆறு தலைகள் வந்தது என்று கூறும் பொழுது உண்மையில் மொத்தம் ஆறு குழந்தைகள் தான் பிறந்தார்கள் அவர்களை பார்த்த பார்வதி தேவி அன்புடனும் ஆசையுடனும் அவர்களை அள்ளி அணைத்து கொண்டார் அப்பொழுது அனைத்து குழந்தைகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஆறு தலைகளுடன் ஒரே குழந்தையாக மாறியதாக கூறப்படுகிறது ஒருமுறை பிரம்மதேவர் செய்த ஒரு தவறுக்காக முருகன் அவரை சிறைப்பிடித்தார் அதன் பின் அதற்கான சரியான விளக்கத்தை சிவபெருமானுக்கு போதித்தார் இதனால் அவர் பிரம்ம சாஸ்தா என்றும் பெயர் பெற்றார் முருகனுக்கு இரண்டு மனைவிகள் என்று நாம் அனைவரும் நன்கு அறிவோம் அதில் தேவையானை தேவர்களின் அதிபதி இந்திரனின் மகள் ஆவார் வள்ளி குறவர் இனத்தை சேர்ந்த பெண் ஆவார் கடவுள்களிலேயே முதல் முதலாக சாதி மாறி காதல் திருமணம் செய்த புரட்சி கடவுள் முருகன் தான் முருகன் எப்பொழுதும் தன் ஒரு கையில் வேலை வைத்திருப்பார் மற்றொரு கையில் தன் பக்தர்களுக்கு ஆசிர்வாதத்தை வழங்கி கொண்டிருப்பார் இவர் அமர்ந்திருக்கும் மயில் பேராசை மற்றும் தீய பழக்கங்களை அழிக்கும் ஒன்றாகும் மொத்தத்தில் முழுமையான கடவுள் என்றால் அது முருகன் தான்